想不到你还有这种手艺，哪天没饭吃，可以开个足疗店谋生了。<笑>让你爽了半天，该告诉我到底要怎么做了吧？简单，你凑近过来，我告诉你。嗯，怎么了？<笑>老王，你干嘛？别挠啊，痒！<笑>男女授受,受不亲啊！你给我站好，别动！你还知道这是什么吗？这不就是秦皇令吗？那个家伙的官足够大了吧？能不能帮你洗刷冤屈？对呀、啊，秦皇，我怎么把他给忘了？真搞不懂，楚如何看上你什么了？这么笨！不过他也挺笨的，竟然都没有收走秦皇令。<笑>也得亏没有被收走，我这就回秦玉打听秦皇行踪去。谢了。哇，就这么走了？林轩，斗心要不要太敷衍？可恶！这丫头是蓉蓉，也是楚如何的贴身婢女兼管家，想必她应该知道城主府所有的事。这次陷害我，她肯定也脱不了干系。这么重要的证人。要保证随时能找到他才行，先用法力定位追踪他，确保他有什么动向，我能第一时间知道。嗯，糟糕，不会要醒了吧？好像用力太大了，不会已经被他察觉了吧？呃，公子你好帅啊！衣服要是再少穿一点就好了。呃、这家伙脑子里都装了些什么乱七八糟的东西啊？上梁不正下梁歪。跟楚如何一个德行？要想洗清冤屈，除了管家蓉蓉之外，云顶商会的小迪和小胡同样是重要证人。按楚如何的秉性，若是明日发现我越狱，定会消灭一切不利因素。与其如此，倒不如先下手为强，先他一步把人证控制起来，这样进可攻，退可守，主动权就在我自己手里了。罪过罪过，无意冒犯二位姑娘，只是为了洗刷我的罪名，只好暂时委屈你们一下了。哎呦，疼疼疼，崴脚了。嗯，林公子，你怎么在这儿？不是因为犯事儿被慎行司给关进天牢了吗？这么晚越狱出来，是为了脱困我们姐妹？呃，这个那个。事情不是你想象的那种了，我只是，我只是有点小忙，需要二位帮助，并没有什么不好的想法，真的没有。啊，我明白了，怪不得白天在拍卖会上，林公子百般拒绝，不需要我们侍奉。比起光明正大，您更喜欢偷偷摸摸的司机，对不对？不不不是，你别瞎说，我真的没有那种想法。啊，那您是想怎么样呢？都被你们把话题给带偏了。我这次是带着诚意来，让你们帮我办点事儿。如若事成，看到了吧？这些都是你们的。哇，林公子给这么多，一定是特殊的事吧？我一个人可能满足不了您的需要，帮我妹妹一起叫上，肯定能达到您的要求。你就只会往歪处想嘛！时间紧，任务重，先听我说啊。好吧，好吧，公子请讲。我的要求是你们去城外的一处木屋，在那里待三日。每日好酒好菜，其他什么也不用干，只要按我说的做。事成之后，酬劳我再加三倍。明白了，公子。金屋藏娇，青春本是吧？别废话了，叫你妹妹起来。咱们现在马上出发。对了，你们可知道秦皇陛下现在何处？我听说陛下这两年一直在北方战场抵御妖族。我知道了，你们就在此好好休息。三天后我自会来接你们离开。期间不要走出这间屋子，更不要联系任何人。我明白了，完美。这下重要证人都被我跟踪或者保护起来了，楚如何就算发现我越狱也毫无办法。现在万事俱备，只差秦皇。呀克，不愧是缩头乌龟，宁子果然不是白叫的。我一桶攻击完全不起作用。甚至连龟壳都无法打破，这样一直耗下去，对我军不利，必须想个办法才行。蠢货，以我的防御，你就是再打个三天三夜，我也毫发无损。等你法力耗尽，就是我反击之时。哈哈哈哈哈！嗯，那只妖兽和秦皇，看来局面僵持住了。这乌龟虽境界不如秦皇，但奈何外壳坚硬，再耗下去。
，秦皇势必处于下风。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三级，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿！我靠的是抱大腿！嘿嘿嘿嘿！小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病？开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊，双手变这么牛的？看我仗剑都市，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，低我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，圣殿高。高，解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？何时才能为您道出话？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。